బర్గర్ అంటే చాలా ఇష్టం మనం అప్పుడప్పుడు బయటకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి తినిపిస్తూ ఉంటాం కానీ ఎప్పుడు అంటే అది ఒక రకంగా మన బడ్జెట్కి అఫోర్డబుల్ కూడా కాదండి అయితే వాళ్ళకి కావాల్సిన బర్గర్ వాళ్ళకి ఇష్టమైన బర్గర్ మన ఇంట్లోనే ఎంతో ఫ్రెష్గా చిటికలో చేసేయచ్చు ఈ రోజు నేను మీకోసం పిల్లలకి ఈజీగా ఎలా బర్గర్ చేయాలో చూపిస్తాను అది చూపించాలి అండి షో స్టార్ట్ చేయాలి వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిషన్ ప్రేమతో నేను మీ స్వప్న ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా ముందు బర్గర్ చేయాలి అంటే నేను మిమ్మల్ని కొట్టడానికి రెడీ అవ్వట్లేదండి ప్లేస్ పాడవుతుంది కదా ఇప్పుడు నేను బర్గర్ చేయాలి కాబట్టి ముందే పైకన్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆనియన్స్ తీసుకున్నా ఒకటే ఒక ఉల్లిపాయ సరిపోతుంది అలాగే ముందుగానే స్కిన్ పీల్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్స్ ఇలా ఫస్ట్ రెండు స్లైసెస్ కట్ చేసుకొని వీటిని పక్కన పెట్టేద్దాం ఉల్లిపాయని మనం సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ చాప్ చేసుకున్నాం కదా వీటిని ఒక బౌల్లో వేసేద్దాం క్యారెట్ని మనం గ్రేట్ చేసుకోవాలి మరి లావుగా కాకుండా కొంచెం సన్నగా క్యారెట్ కూడా గ్రేట్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం బ్రెడ్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్రెడ్ని తీసుకొని ఇది ఫ్రెష్ బ్రెడ్ అయినా పర్వాలేదు ఒకటి రెండు రోజులైనా బ్రెడ్ అయినా కూడా పర్వాలేదు ఎలాగో మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ బ్రెడ్ తీసుకున్నా కూడా ఓకే సైడ్స్ మటికి తీసేయాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో ఫ్రెష్గా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ఇందులో మనం బోన్ లేకుండా ఓన్లీ బ్రెస్ట్ పీస్ మటుకే నేను వేశాను అలాగే సైడ్స్ కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ తీసుకున్న చికెన్కి బ్రెడ్కి సరిపడా ఉప్పు అలాగే కాస్తంత మిరియాల పొడి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వెల్లుల్లి మిక్స్డ్ డ్రై హర్బ్స్ అలాగే వెన్న వెన్నని మనం ఇందులోనే ప్యాటిస్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే చికెన్లో వెన్న వేసుకొని మనం పేస్ట్ చేసుకొని ప్యాటిస్ చేస్తే కనుక లోపల మాయిశ్చర్గా ఉంటుంది అనమాట ప్యాటిస్ చేసిన తర్వాత డ్రైగా ఉండవు తింటూ ఉంటే ఆ చికెన్లో జ్యూసీనెస్ మనకి తెలుస్తుంది అందుకని అందులో మనం వెన్న తప్పకుండా వేసుకోవాలి ఒకవేళ వెన్న లేకపోతే కనుక టెన్షన్ ఏం లేదు ఇంట్లో నూనె ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కదా నూనె వేసుకున్నా పర్వాలేదు సో ఇప్పుడు తీసుకెళ్లి మిక్సీ పట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకొని వచ్చేస్తాం ప్యాటీస్కి కావాల్సిన చికెన్ పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి చక్కగా బ్రెడ్ వేసి మిక్సీ చేసాం కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి మనం షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు చికెన్ తినను ఇష్టం లేదు వెజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సోయా బీన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి కిడ్నీ బీన్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని బాయిల్ చేసి కూడా మీరు సేమ్ నేను చూపించిన ఇంగ్రీడియంట్స్తో మీరు ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి లేదు అంటే ఇప్పుడు స్వీట్ పొటాటో దొరికే కాలం కదా ఇప్పుడు స్వీట్ పొటాటోని బాయిల్ చేసి కూడా మీరు ఇలా ప్యాటిస్ చేసుకొని బర్గర్స్ చేసుకోవచ్చు ప్యూర్ వెజ్ తినే వాళ్ళు అయితే కనుక ఇందులో ఆల్రెడీ సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఉల్లిపాయలు అలాగే సన్నగా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ మొత్తం కలుపుకోవాలి చక్కగా చికెన్లో మనకి ఎంత ప్రోటీన్ ఉంటుందో సోయాలో కూడా అంతే ప్రోటీన్ దొరుకుతుంది మనకి సో ఇప్పుడు ఇది కలిపేసాం కదా ఫస్ట్ ఒకే షేప్లో అన్ని మనకి ఎన్ని ప్యాటీస్ వస్తాయో చూసుకొని షేప్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు 
ఈ రెడీ చేసుకున్న బాల్స్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్ తీసుకొని వాటిలో ఇలా డిప్ చేసుకోవాలి మొత్తం కోట్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్రెడ్ క్రమ్స్తో కోట్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకుందాం మనకి సూపర్ మార్కెట్లో కూడా ఇలా రెడీమేడ్గా మనకి ప్యాటీస్ దొరుకుతాయి కదా సేమ్ వాళ్ళు కూడా ఇలాగే చేస్తారు మనం తెచ్చుకునే ప్యాటీస్ని కొంచెం కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొంచెం ఫ్రై చేసి పెడతారు కాబట్టి ఇలా పచ్చిగా పెట్టేసినా కూడా మీరు డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టేసుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటాయి అసలు ఏం పాడవ్వవు ఎప్పుడు కావాలి అంటే అప్పుడు చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు మనం నాన్ వెజ్ తెచ్చుకుంటాం కదా ఎప్పుడైనా అందులో నుండి ఒక నాలుగైదు బ్రెస్ట్ పీసులు తీసేసుకొని మీరు ఇలా ప్యాటీస్ చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు మీకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా సండేస్ ఖాళీ ఉంటారు కదా అప్పుడు చేసి పిల్లలకి పెట్టండి సో ఇలా ప్యాటీస్కి అంతా మనం బ్రెడ్ కోట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిని సిప్లో కవర్లో పెట్టేసుకొని డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టేసుకుంటే కనుక మనకి ఎప్పుడు కావాలి అంటే అప్పుడు బర్గర్ చేసుకోవడానికి ప్యాటీస్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఒకసారి ఇవన్నీ పెట్టేసి నేను డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టేస్తాను మరి చికెన్ బర్గర్స్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ప్యాటీస్ని తెచ్చుకోవాలి మనకి ఇలా సూపర్ మార్కెట్లో కూడా రెడీమేడ్గా ప్యాటీస్ దొరుకుతాయి కదా ఇప్పుడు నేను తీసుకుంది చికెన్ ప్యాటీస్ అనమాట దీంతో మనం చిటికెలో బర్గర్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తా ఫస్ట్ ఒక గ్రిల్ ప్యాన్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను బర్గర్ చేయడానికి బన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మధ్యలో కట్ చేయాలి బర్గర్ బన్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా కట్ చేయాలి కరెక్ట్గా మిడిల్లో కట్ చేస్తేనే చూడ్డానికి బాగుంటుంది అనమాట అన్నీ అసెంబ్లీ చేసిన తర్వాత బా నేనైతే పర్ఫెక్ట్గా కట్ చేసా గ్రిల్ ప్యాన్ వేడిగా ఉంది ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఈ బర్గర్ బన్ని మనం గ్రిల్ చేసుకోవాలి బర్గర్ బన్స్ని ఓన్లీ లోపల గ్రిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ బయట చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కొంచెం లైట్గా మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు వీటిని తీసేసి చూడండి ఎంత చక్కగా మార్క్స్ వచ్చేసాయో ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్యాన్ వేడిగా ఉంది కదా ఇందులో ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్న బర్గర్ ప్యాటీస్ ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం చిన్న మంటలో రెండు వైపులా చక్కగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి లోపల చికెన్ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది చికెన్కి ఎక్కువ టైం పట్టదు మయోనీస్ని ఇంకా టమాటో కచ్చప్ రెండింటిని కలిపి ఒకే దగ్గర కలిపేసుకోవాలి దీన్ని బర్గర్ సాస్ అంటారు కలపడం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం పెద్ద బౌల్లో వేసేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం మిరియాల పొడి కాస్తంత అలాగే కొంచెమే కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇది బర్గర్ సాస్ అనమాట బర్గర్ సాస్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్యాటీస్ కూడా ఒక సైడ్ చక్కగా వేగిపోయాయి రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి రెండో వైపు కూడా ఇలాగే చక్కగా మంచి గ్రిల్ మార్క్స్ రావాలి కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం కరెక్ట్గా ఎంతసేపు కుక్ అవుతుంది తెలియకపోతే కనుక ఒక్కొక్క సైడ్ ఒక్కొక్క మినిట్ వన్ మినిట్ పెడితే కనుక ఈచ్ సైడ్ వన్ మినిట్ పెడితే చక్కగా కుక్ అయిపోతుంది సో ప్యాటీస్ కూడా చక్కగా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు మనం బర్గర్ బన్ని తీసుకొని ఇంకా రెడీగా పెట్టుకోవాలి 
ఫస్ట్ లెట్యూస్ కింద పెట్టేసుకుందాం ఎప్పుడు బర్గర్ చేసుకుందాం అనుకుంటే అదే రోజు లేదా ఒక్క రోజు ముందు మటుకే మీరు ఈ లెట్యూస్ తెచ్చుకోండి ముందుగానే ఎక్కువ తెచ్చి పెట్టుకుంటే చెప్పాను కదా పాడైపోతాయని సో కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది ఇది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇవి తర్వాత ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఆనియన్ అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా రౌండ్గా కట్ చేసుకున్న టమాటో రెండు టమాటో ముక్కలు ఇక్కడ రెండు టమాటో ముక్కలు ఇప్పుడు చికెన్ పాటి చక్కగా మంచిగా గ్రీల్ మార్క్స్ వచ్చాయి కదా లోపల కూడా చక్కగా కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు పెట్టిన తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న బర్గర్ సాస్ రెండో దానిపైన ఈ సాస్తోనే మొత్తం టేస్ట్ అంతా దీంట్లోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు బర్గర్ బన్ పైన తీసుకొని ఇలా మూత పెట్టేసి జస్ట్ ఒక్కసారి ఇలా ప్రెస్ చేయాలి ఇప్పుడు రెండోది జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేసి వదిలేసామనుకోండి చక్కగా ఆ సాస్ కింద వరకు చేరుతుంది తిట్టు ఉంటే నోట్లోకి వెళ్తూ ఉంటే ఆహా ఎంత బాగుంటుందంటే చెప్పలేనంత బాగుంటుంది ఇటుకలో బర్గర్ ఎలా చేయాలో చూసారు కదా మరి ప్యాటిస్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి నేనైతే ఫ్రిడ్జ్లో నుండి డైరెక్ట్గా తీసుకొని వచ్చేసి ఫ్రై చేసి చేసేసాను మీకు తెలియాలి కదా అది ఎలా చేయాలి చూస్తారా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం చూసేయండి చికెన్ బర్గర్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో బోన్లెస్ చికెన్ సైడ్స్ కట్ చేసిన బ్రెడ్ ఉప్పు మిరియాల పొడి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వెల్లుల్లి మిక్సీ డ్రై హర్బ్స్ బటర్ వేసి మిక్సీ పట్టుకొని అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ తురుము వేసి కలిపి ఉండలుగా చేసుకొని బ్రెడ్ క్రమ్స్ తో కోట్ చేసుకుని జిప్లో కవర్ లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చిటికలో బర్గర్ తయారీ విధానం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గ్రిల్ ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నూనె వేడయ్యాక బర్గర్ బర్డ్స్ ని కాల్చుకోవాలి తర్వాత మనం ముందే తయారు చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ప్యాటిస్ ని కూడా రెండు వైపుల చక్కగా గ్రిల్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక బౌల్ లో మైనస్ టమాటో కెచప్ వేసి కొంచెం మిరియాల పొడి కొంచెం ఉప్పు వేసి కలుపుకొని బర్గర్ సాస్ రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బర్గర్ బన్ తీసుకుని దానిపై లెట్యూస్ రౌండ్ గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ఉల్లిపాయ ముక్కలు పెట్టి గ్రిల్ చేసుకున్న చికెన్ ప్యాటీస్ పెట్టి బర్గర్ సాస్ వేసి పై నుండి మరో బన్ ని పెట్టి క్లోజ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అయిన చికెన్ బర్గర్ రెడీ ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేసే టైం వచ్చేసింది కాబట్టి నేను ఫుల్ టూ హ్యాపీ ఉన్నా నేను ఎలాగో చేసుకున్నాను తింటున్నాను మరి మీరు కూడా నాలాగ ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ప్రస్తుతానికి మీరు నన్ను చూసి ఎంజాయ్ చేయండి తర్వాత ఇంట్లో చేసుకుని అప్పుడు ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయండి సో పట్టుకుంటేనే ఈ ఫీల్ భలే ఉంది చెప్పడానికి నాకు మాటలు రావట్లే అంత టేస్టీగా ఉంది మీతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఇది చల్లగా అయిపోయింది చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎంత టేస్టీగా ఉందంటే నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది మీరు ఈ లంచ్ బాక్స్లో పెట్టించారనుకోండి చల్లగా అయిపోయినా కూడా పిల్లల్ని అలానే ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట నేను కూడా పిల్లల్లానే తింటున్నాను చూడండి ఇలా తింటేనే యాక్చువల్గా చాలా చాలా బాగుంది ఇంకా చాలా నేను నేను దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు కూడా ఇంట్లో కమ్చితంగా చేసుకొని తినాల్సిందే నాలాగా